привіт! Ми знаходимося в гостях у компанії «Валинь зернопродукт» в Луцьку. Нещодавно компанія побудувала новий потужний барашномельний комплекс. Це класичний млин, просто сучасного виконання. З потужністю від 120 до 150 тонн переробки по зерну по пшеничці, в залежності від вхідної якості пшениці, чи то тверді сорти, чи то м'які сорти. На виході маємо гарне борошно, двосортного помолу, маємо висівки, можемо їх гранулювати, можемо не гранулювати. Ми маємо три діючих млина, окрім того, що ми збудували. Ми працювали на турецькому обладнанні. Хочеться чогось кращого. Ми хочемо краще виробництво, скажімо так. На сьогоднішній день це лідер світового виробництва Бюллер, що стосується обладнання брошномелів і не тільки. Це не на рік, не на два і не на десятки років. Це флагман брошномельного виробництва, брошномельних технологій. В Україні є такий агрегат, вальсовий станок, який змонтований у 1895 році. Він ще робочий. І він ще робить борошно. Тобто це століття. Дуже чітко було поставлено завдання, що як продукт на виході має бути у вигляді цього проєкту. Я не маю на увазі як продукт фінальний, а як об'єкт. Тобто було окреслено майданчик, до чого це треба прив'язати, які стоять задачі перед цим об'єктом, ну і звичайно рамки бюджету. Перша задача концептуальна була – це повинен бути млин, який виведе нас на міжнародний ринок борошна. Звичайно, для нас це легко вирішувана задача, тому що ну, з нашим брендом завжди легше працювати на міжнародному ринку. Тому це був перший основоположний аспект, що це повинно бути виробництво на рівні міжнародних стандартів. Тобто це було дуже для нас важливо, і ми орієнтувалися в комплектації млина, в досягненні технічних рішень, якраз міжнародного рівня, як ми кажемо, state of the art. Будівництво розпочалося перед новим 22-м роком. В грудні місяці, фактично за місяць, враховуючи свята, до повномасштабного вторгнення. Війна внесла свої корективи. І якщо враховувати да, новий рік 22-го року і сьогоднішній день, це, по суті, півтора року у нас затягнулася вся ця історія. Перша затримка по посещенню обладнання, тому що, умовно, на час вторгнення Росії Наше обладнання вже повністю готове було, що стосується європейського виробництва, що стосується китайського виробництва, тому що сам млин – це збірна з усього світу. І, відповідно, навіть ті контейнери, які вже були зафрахтовані на певні кораблі, якби в Чорне море, все це пауза, нові рейси через Балтику, через Польщу, відповідно, це час, це терміни і це додаткові гроші, які якби, підтягували все це діло. Війна, повномасштабне вторгнення, якраз рапилось тоді, коли нам потрібно було починати монтажні роботи. І вони були заплановані для здійснення силами нашого хедофіса, тому що зазвичай у нас є сервісні інженери, у нас є спеціалісти по місцю, але отакі вже вузькопрофільні фахівці, як шеф-монтажні спеціалісти, як технологи, вони приїжджають з центру нашої компетенції, тобто Швейцарії або з Германії, тобто з нашого хедофісу, але так як знову ж таки широкомасштабна агресія, заборона в'їзду в Україну іноземцям, це було на рівні міжнародної організації СОС і наш хедофіс прислуховується звичайно, тобто по суті ніхто з фахівців не міг приїхати нам на допомогу фізично і перед нами постав оцей найбільший виклик, як нам змонтувати і запустити об'єкт без Фізичного, фізичної присутності фахівців Швейцарії. І це ми теж подавали і вирішили успішно силами нашого сервісного інженера, який в собі поєднав функції шеф-монтажника, пусконаладчика, електричного спеціаліста, спеціаліста з автоматизації, технолога в кінці кінців. Тобто це фактично п'ять, мабуть, в одному. Він мав повну підтримку від наших фахівців і експертів онлайн. Але все ж таки реалізація такого об'єкту фактично силами однієї людини з допомогою нашого сервісного інженера на місці – це унікальний досвід, ніхто в світі фактично такого не мав. Практично ми вклалися в календарний графік монтажу і пусконалагодження. 
поручно, яке пішло з перших, скажімо так, потоків, воно вже було відправлене на внутрішній ринок по Україні. Маємо забезпечити в першу чергу внутрішній ринок, а також працювати і на експорт, оскільки потужності збільшились, відповідно, і кількість продукції в нас збільшиться також. В нас вже були експортні поставки в країни Словаччини, на Польщу, і отримали ми зворотній зв'язок з пробної поставки на Америку. Борошно зарекомендувало себе дуже добре і отримало досить схвальні відгуки від споживачів. Ми в своїй технології передбачили, що ми можемо міксувати борошно, ми... Скажімо так, наступний крок – це коли хлібопеки невеликі, їм тяжко забезпечити себе умовно технологами. Тому що технолог – це людина, яка має досвід і вміє міксувати, щоб отримати там якесь печиво умовно. І яким шляхом пішла Європа? Вони готують ті мікси борошна безпосередньо на борщномальних комплексах і привозять вже в пекарню, там пекарі просто випікають і дають готову здобу, скажімо так, споживачу. Ми передбачаємо все в своїй технології, передбачили. Так само хочемо займатися цим напрямком, коли ми можемо готовий виріб робити в вигляді міксованого борошна з компонентами, які потрібні борошна, безпосередньо пекарям, для того, щоб вони готували. 75% успіху виробництва – це сировина, 10-15% – це технічне обладнання і 10-15% – це кваліфікований персонал, який працює на цьому обладнанні і його обслуговує. Все абсолютно автоматизовано, включно з вхідним контролем, проміжним контролем, вихідним контролем. Абсолютно все автоматизовано, всі потоки регулюються комп'ютером, що стосується технології управління там, зволоження, подачі зерна – Розділення потоків – це все відбувається автоматизовано. За рахунок цього ми досягаємо чого? Що на такий комплекс ми маємо 40-тонний комплекс, маємо 60-тонний комплекс і 150-тонний комплекс. І на кожному комплексі працює всього на всього по два чоловіка. Цей комплекс буде обслуговувати 9 операторів, вони будуть працювати позмінно, тобто два оператори на зміну. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтеся на канал.